የፍላትፋል ኩራን ተመልካቾቻችን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ አራት ማዘን ዜና ወጃችን ተጀምሯል አባይት ቁጥር የአዲስ አበባ ወንዞች ዳርቻ አረንጓዴ ልማት ፕሮጀክት የመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታ 45 በመቶ ተጠናቀቀ በደቡብ ወሎ ዞን የሚገኘው የለጋ አማራ ፈርግድ መስኖ ልማት ፕሮጀክት በደለል በመሞላቱ የመስኖ ስራው መስተጓጎሉ ተነገረ ለአፍሪካ ሁለንተናዊ ድጋት ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት አስተዋወቁ የሚሉት አባይት ጉዳዮቻቸው ተመልካቾቻችን እስከ 8 ሰዓት ድረስ በሚዘልቀው የኢትዮ አራት ማዘን ዜና ወጃችን አብሮነታችሁን ጠይቀናል ሮዛ መኮንነኝ በቻይና ድጋፍ እየተሰራ የሚገኘው የአዲስ አበባ ወንዞች ዳርቻ አረንጓዴ ልማት ፕሮጀክት የመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታ 45 በመቶ ተጠናቀቀ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፕሮጀክቱን ግንባታ ያለበትን ደረጃ ጎብኝቷል የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማና በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ታንጂያን በጉብኝቱ ላይ ተሳታፊ ሆኗል ባለፈው መስከረም ወር መጨረሻ ግንባታው የተጀመረው ይፕሮጀክት በ3 ወራት ውስጥም 45 በመቶ የግንባታ ስራው መጠናቀቁ ተገልጿል። ፕሮጀክቱ የትምርት የኮንሰርት ማቅረቢያ አረንጓዴ ቦታዎችና ሰው ሰራሽ አይቆች ያሉትና እጅግ ዘመናዊ የሆነ የመዝናኛ ስፍራዎችን ያዘ ነው። ካረንጓዴ ልማት ፕሮጀክቱ ውስጥ በቻይና መንግስት የሚደገፈው 12 ኪሎ ሜትሩ ፕሮጀክት ሲሆን በሁለት ምራፍ ግንባታው የተከናወነ ይገኛል። ፕሮጀክቱ አዲስ አበባን ጽዱ ውብና ማራኪ ለማድረግ ለመዝናናትና ለቱሪዝም ምቾት ሆነ አካባቢ ለመፍጠር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖር ይጠበቃል ሲል ፕሮግራሙን አስማማዋየ ነው ዘፍዋል። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ሪፖርተራችን አስማማዋየ ነው እዚ ስቱዲዮ አጠቃላይ ጉብኝቱን በተመለከተ ያሉ መረጃዎችን ሊያደርሰን ተገኝቷል ጤና አስጥልን አስማማው እንደምን አለች ሮዛ ሰላሙ ይያሉ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከጉብኝቱ በኋላ ያስተላልፈውት መልእክት አለና ምን ምን ጉዳዮችን አነሱ ጥሩ እንግዲህ አዲስ አበባ ውብና ጽዱ ለማድረግ በተለይ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ እንደመሆኑ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫነቷን ወይ ዲፕሎማቶች መቀመጫነቷን የምትመጥን ከተማ እንደሆነ ለማስቻል ታስቦ የተጀመረው እንግዲህ አዲስ አበባ የወንዝ ዳርቻና አረንጓዴ ልማት ፕሮጀክት አጠቃላይ 56 ኪሎ ሜትርን ከንጦጦ ስካካቂ ድረስ የሚدرس እንደሆነ እንግዲህ ሮዛ የሚታወስ ነው ከዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጎበኙት ደግሞ ከነዚህ ከፕሮጀክቱ አካል ውስጥ 12 ኪሎ ሜትሩን የቻይና መንግስት ለኢትዮጵያ ድጋፍ አድርጓል ይሄን እንደሚገነባ በተለይ ቻይና ኢትዮጵያ ከ50 አመታት በላይ እንግዲህ ቆየ የዲፕሎማሲክ ግንኙነት አላችሁና የዛ ትሩፋት ውጤት ነው ማለት እንችላለን የሱ የቦለት ምራፍ ቢገነባውን የመጀመሪያ ምራፉን ነው እንግዲህ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማን ጨምሮ ጉብኝት ያደረጉና የተመለከቱት ማለት ነው አጠቃላይ ግንባታው 45 በመቶ ይደርሷል ሲባል እንግዲህ የመጀመሪያው የስትራክቸር ወይም የዛ አካባቢ ያሉት የመዝናኛ ሁኔታዎች ቀደም የተከሻቸው የሃይቅም ወይም የትምርት እንዲሁም የተለያዩ የሙዚቃ ኮንሰርቶችን የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ዘያዩት የሚዝናኑባቸው ሁኔታዎች የሚይዘው ስትራክቸር ምንለውን ሁኔታ የሚይዘው እስከ የካይታል ቃል ተብሎ ይታሰባል ሚያዚያ ላይ ደግሞ ሃይቁ አጠቃላይ ተናቀቃል ግን ቦታ ላይ እንግዲህ ክፍቲውን አለ የመጀመረው ምራፍ ተብሎ ይታሰባል ለሮዛ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በነገግራቸው አነሱት ነገር ይሄ ነው በሶስት ወራት ውስጥ ባለፈው መስከረም 20 ነው እንግዲህ የመጀመሪያ የኔ ማስጀመር ስነ ስርዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኘበት ተከናወነውና በሶስት ወራት ውስጥ የዚህን 45 በመቶ ማጠናቀቅ ተችሏል እንግዲህ ወደ ግማሽ አካባቢ ሊدرس ነው ማለት ነው ስለዚህ በግንቦት ወር ውስጥ ይሄን ከፍተን ለህزبው ክፍት የማድረክ ስራዎች ምናከናውን ነው የሚሆነው ይሄም የሚያመላክተው የፕሮጀክት ማኔጅመንት ወይ ፕሮጀክት የማስተዳደር አቅምን ያደገ መጣቱ የሚያመላክተው የሚል ነገር ተናግሯል እስኪ የመጀመሪያ ያስተላልፉት መልእክት ተካለን ማለት በሶስት ወር ውስጥ ይሄን የሚያክል ስራ መቼም አይተበቅም አንደኛው በመንግስት የፕሮጀክት ማስፈጸም ስብራቶች ውስጥ ያየነውን ችግር እየቀረፈ ስራ እየተሰራው ይሄ ፕሮጀክት እንጦጦ ላይ የምንሰራውን ስራ ዩኒቲ ፓርክ ላይ የምንሰራውን ስራ እንደዚሁም ከእንጦጦ እስከ ፒኮክ ያለውን ሪቨር ፕሮጀክት የሚያገናኝ እና የአዲስ አበባን ገጽ በብዙ መልኩ የሚቀይር ፕሮጀክት ነው እንግዲህ በብልጽግና ጉዞ ዘመናችን አንዱ ማረም ምንፈልገው ነገር የምናስበውን መጻፍ የምንጽፈውን ኮሙኒኬት ማድረግ ለህዝብ መናገር የተናገር ነው እንደሞ ፈጽመን መገኘት ነው ከዚያ አንጻር የፕሮጀክት ለብዙ ስራዎቻችን አሪያ ተደርጎ የሚወሰር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ፍጥነት ስራ ተጀምሮ በተባለው ጊዜ ሲተናቀቅ እንብዛማን ናይ ነገር ግን እዚህ ጋር በጣም ሰፊ ስራ ነው 47 ሄክታር ገደማ ነው 
ብዙ ሬስቶራንቶች ኮፊ ሾፖች የሚያምሩ ቦታዎች አሉት ግን ስራው በ3 ቶር ውስጥ 45% ደርሷል በሚቀጥለው ግንቦት ሙሉ በሙሉ ክፍት ይሆናል ጥብቅ ክትትል ይደረግበታል እንዲሁም የእንጦጦውን በዚያ ጊዜ ጨርሰን ማhall ላይ የሚቀረን ከእንጦጦ እስከ ፒኮክ ያለውን የ12 ኪሎ ሜትር የሪቨር ፕሮጀክት ብቻ ይሆናል የሚቀጥለው ምን ሰራው ማለት ነው ከዚህ አንጻር በጣም ጉልበት የሚሰጥ የሚያስደስት ነገር ነው እንግዲህ ሮዛ ጠቅላይ ሚስትሩ በመጨረሻ ማጠቃለያ በሰጡን ቃለ መጠይቅ ላይ ሌላ ያነሱት ሐሳብ ምንድነው የአቀደም ብለን አነሳነው አዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫናት ወይም የዲፕሎማቶች መቀመጫናት ካል እነዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ደግሞ ለከተማዋ የበለጠ የቱሪስት መዳረሻ እንድትሆን ድል የሚሰጥ ነው የሚሆነው ከተማዋን በሚገባት ቦታ ላይ ማስቀመጥ የሚችል ነው ስለዚህ አሁን በቀድም ቀርሞ ተጠናቆ የህزب ክፍት የሆነው የአንድነት ፓርክ አለ ያገሪቱን ታሪካዊ እንዱም የተለያየ የመስብ ስፍራዎችን ያዘ ቦታ ማለት ነው ከሱ እንግዲህ ወረድ ብሎ ነው የግንባቱ እየተከናወነ የሚገኘው ቀደም ደገለጽ ኩልሽ የተለያዩ የትምርት የሚመለከቱ የላይብራሪ እንዱም የመዝናኛ ስፍራዎችና የ ሃይቁን ጀምሮ የሚገነባውና ሰው ሰራሽ ሃይቅ ጀምሮ በተለያየ መዝናኛ ስፍራዎች ይኖራሉና ሁለቱም በአንድ ላይ በተናበበ መልኩ ሲከናወኑ ነው የከተናቀቀ በኋላ ከዛም ባለፈ ደግሞ እንጦጦ ላይ ደግሞ የመናፈሻ ግንባታ እየተከናወነ እንደሆነ የሚታወቀ ነው ከቦሌስ ከቤተ መንግስት ድረስ ደግሞ እንደዚህ ያረንጓዴ ልማት ስራዎች እየተሰሩ ነውና እነዚህ ነገሮች በአንድ ላይ በተከናበረ ሁኔታ ተጠናቆ ሲሄዱ ምናልባትም በአፍሪካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ባረንጓዴና ውብ የሆነ አከባቢን ላንንመለከት እንችላለን የሚል हिसाब ተቀላይ ምስሩ ገልጿል ምናልባትም ካሉስ ደግሞ ውብ ከሆኑ ቦታዎች መካከል አንዱ ይሄ ይሆናል ለሚል हिसाब ተናግሯል ይሄም መሆኑም እንድነው አዲስ አበባን የሚገባት ከፍቷ ላይ ያስቀምጥናት መሆኑ የሚያመላክት ነው ሁሉም እዝብ ደግሞ በዚህ በኩል መንግስት እየሰራው ካለው ስራ ጎል ለጎል ደግሞ ችግኞች በመትከል እነዚህ አይነቶች በመከላ በመንከባከብና በጨርሻ ላይ ከተናቀቡ በኋላ ይሄ ሁኔታ በመጠበቅ ጀመር ሁሉም ዜጋ ማላፊነቱ ሊወጣ ይገባል ለሚል መልክትም ተናግሯል እሱን ተክራለ አባን ኡነተኛ አዲስ አበባን አረጋታለን እንደስሙ አዲስ አበባ ተሆናለች ካልነ በኋላ የአፍሪካ ካፒታል መሆኑን ለማረጋግጥ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ዛፍ መትከል ማጽዳት ፓርኮች ማስፋት ይህንን ስራ በሚቀጥሉ 3 አመታት ወደሚ ወደሚቀጥለው ሌየር ካሳደግ ነው ሙሉ በሙሉ ዩኒቲ ፓርክ ግቢውን ከያዘ ይሄ ስራውን ጨርሶ ለዚህ ክፍት ከሆነ ቦሌ መንገድ ላይ ጀመርነውን ስራ ካሳለጥን እናስ ከእንጦጦ ከወጣን ካለምንም ትርጥር በየትኛው የአፍሪካ ሀገር በዚህ ደረጃ ቱሪስት መስህብ መሆን የሚችል ታሪክ ያለው ዛፍ ያለው እጅ የሚያምር ዌዘር ያለው እና ላንድስኬፕም በጣም የተለየ ውበት ያለው ቦታ ያለ አይመስለኝም ካለም ለኔ አንደኛው ቦታ ይሄ ነው አዲስ አበባን ድንቅ ከተማ ማድረግ ይቻላል ይሄ እንደውም ግን የህዝቡ ድጋፍ አዲስ አበባ ወዳጆች አዲስ አበባ የኛ የሚሉ ኃይሎች ሁሉ ዛፍ በመትከል በማጽዳት ይሄን ቦታ በመጠበቅ አሪያ መሆን አለበት እንግዲህ በዚህ ግንባታ ውስጥ ቀደም ብየ ነገለጽሽ የቻይና መንግስት እና አስተዋጽኦ አድርጓል በዋናነት እንግዲህ ግንባታ ያከናወነ የሚገኘው የቻይና ሲሲሲሲ የሚባለው ኮንትራክት በመንገድ ግንባታዎች ላይ መናቀው እሱ ነው ባውን ወቅት ግንባታውን ያከናወነ የሚገኘው በዚህ ግንባታ ሄደት ውስጥም ከአንድ ሺ 300 በላይ ሰራተኞች አሁን እየተሳተፉ እንደሚገኙ የሰራ አይደል ተፈጥሮላችሁ እንደሚገኙ ጠቅላይ ሚኒስትር ገልጿል በቀጣይ ሁለት ወር ደግሞ ይሄን ወደ 4 ሺ የማሳደግም ሁኔታ አለና በአጠቃላይ የቻይና መንግስት ያደረገው ያለው ድጋፍም ጠቅላይ ሚኒስትሩም እስካና አቀርበዋል በዋናነት እንግዲህ መንግስት ቀደም ብየ ነገለጽኩት ስራውን እንደየሰራው ለዜጎች ስራ ድል ይፈጠር ያደረገ ነው ከተማውን ውብና ጽዱ በማድረግ በኩል የራሱን ድርሻ እየተወጣ ነው ህዝቡም በራሱ ደም ያን የቀደም ብየ ገለጽኳቸው የራሱን አስተዋጽኦ ማበረከስ ሲጀምር በተከናጀ መልኩ ውብ የሆነች አዲስ አበባን ፈጥራለን ብሏል ከነገር ግን ይሄን ከተሞቹ ውብ ጽዱና አረንጓዴ የማድረግ ሁኔታ በአዲስ አበባ ላይ ብቻ መቆም የለበትም በቀጣይ የክልል ዋናና ከተሞቹ ምንላቸው መቀሌ ባህር ዳር እንዲሁም ጅማ ጅማን ጨምሮ ኦሮሚያ እንዲሁም የተለያዩ የከተሞች ላይ የማስፋት ስራዎች ለንሰራ ይገባል የሚል ማሳ ተክላይ ሚስ ዶክተር አብይ አመጣናግራው እኛ አዲስ አበባ የኛ መሆን አመረጋግጥ ወስራ ብቻ ነው ሌላ ማረጋግጫ መንገድ የለው በመስራት በማጽዳት በማልማት ገጽታውን በመቀየር የሰዎች ኑሮ በማሻሻል ስርዓትነትን በመቀነስ ብቻ ነው ለአዲስ አበባ ተቆርቋሪ መሆን የሚቻለው እና እዚህ ቦታ እንደምታዩት ዛሬ ከ1300 ገደማ ወኢትዮጵያ ወጣቶች ይሰሩ ነው ከሁለት ወር በኋላ 4000 ሰው ይከጠላል ይሄ ነውኛ የምፈልገው ስራ መፍጠር ከስራ ፈከፈጠርን በኋላ በቀጣይነት ከተማው የቱሪስት መስህብ እንዲሆን ለዝራቶች አዳዲስ ስራ ለመፍጠር እድል የሚያመች ኢኖቬሽን ለመፍጠር የሚመች እንዲሆን ነው ለአዲስ አበባ በብልጽግና ዘመን ጸሃይ ይወጣላት ነው ይሄንን ጸሃይ ወሬዎች ከተሞች ማስፋት ይተበቀብናል ወደ መቀሌ ወደ ባህር ዳር ወደ ጎንደር ወደ ጅማ ወደ ነቀምት ወደ አምቦ ወደ 40 ምንጭ ሐዋሳ ያሰፋን ከሄድን 10 15 ከተሞች ካሉን በቀላሉ ከቦታ ቦታ ተዘዋውር ለመዝናናት ቱሪስት ለመሳብ እና ገቢያችን ለማሳደግ ሁለተኛው ብልጽግና ኢትዮጵያ ውስጥ
እዚሁ እንግዲህ በቅርብ ርቀት ሻራተን አቅራቢያ እየተገነባብ የሚገኘው በዚህ ፕሮጀክት ላይ እንግዲህ ቀድሞ ፕሮጀክቱ ከተናቀቀ በኋላ የሚተከሉ የዛፎችን የማዘጋጀት ስራም ጎን ለጎን እየተከናወነ መሆኑን በጉብኝት ወቅትኛ መመልከት ይችላል ከ5000 በላይ የሚሆኑ ችግኞችን የማል ማስተራወችም ዛው ውስጥ ጎን ለጎን እየተከናወነ ነው ሮዛ ግንባታዎች ተጠናቀቀው ሲያልቁ ወቀታ ሄዶ የመትከልና ለህزبው የመናፈሻ ስፍራ እንዲሆን የማድረግ ስራዎችን መከናው እንደሚችል ነው እንግዲህ መታዘብ ይቻለው ነው በአጠቃላይ ይፕሮጀክት 56 ኪሎ ሜትር የሚመረዝ ፕሮጀክት 3 አመታት ነው ይስዳል ተብሎ የሚታሰበው በተለያየ ምራፍ ተከፍሎ የሚገና ግንባታ የሚከናወን ይሆናል በአጠቃላይ ግንባታው ሲተናገቅ አዲስ አበባን ውብጽ ዱና አድርጓል የሚያደርጋት አለማቀፍ ተወዳደርነቷ ላይ የሚያሳድግላት የከተማዋ ነዋሪዎች የመናፈሻ ችግርን ወይም ሊዝናኑባቸው የሚችሉባቸውን ቦታዎች እንዲሁም የተዝናኑም ሊማሩባቸው የሚችሉ ቦታዎች ንጥረትም የሚቀርፍ ይሆናል ከዛም ባለፈም የከተማዋን አዲስ አበባን ያገር አቀፍም የቱሪዝም መዳረሻነቱንም ሰፊ ያደርጓል ተብሎ ይታሰባል አመሰግናለሁ አስማማው እኔም በጣም አመሰግናለሁ ተብልካውታችን አራት ማዘናችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው በቡታ ጅራ ማረሚያ ተቋምታ አስራ የሚገኙ ተጣጣሪዎች ህግ በሚፈቅደው ጊዜ ውስጥ ወደ ፍርድ ቤት እየቀረቡ አለመሆኑን በህزب ተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ። ተጣጣሪዎቹ በአጭር ጊዜ የቀጠሩ ፍርድ ቤት መቅረብ ሲገባቸው እስከ ስድስት ወራቶች የተቀጠሩ መሆኑንም ቋሚ ኮሚቴው ተመልክቷል። ተስፋ ይለምሳ። በህزب ተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ከአመት በፊት በጉራጌ ዞን መስቃንና ማረቆ ረዳዎች በህزبዎች መካከል ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ጃቸው አለበት ተብሎ ተጠርጥረው በቡታ ጅራ ማረሚያ ተቋም ታስረው ከሚገኙ ተጠርጣሪዎች ጋር ተዋይቷል ተጠርጣሪዎቹ በአንድ አመት የማረሚያ ቤት ቆይታቸው አጋጥሞናል ያሏቸውን ችግሮች ለቋሚ ኮሚቴ አባላቱ ነግረዋቸዋል አመት ከመናምን ነው ምንም ነገር ሳናይ እንዴ ኮንጀር ከፈጸሙ እኮ ይፈረድብን ችግር የለው ካደረግን መፈርዶ ብንጭ አመት ከመናምን ሰው እንዴት እንደዚህ ቤተሰብ ያለበት ሰው 10 ምናምን ሲል 20 ሰው 20 ቤተሰብ ያለበት አለ ይሄና ያህል በደል ህግ ባለበት ሀገር ላይ መንግስት ባለበት ሀገር ላይ መንግስት እንደሌ ይላርጉ በመንግስት እንድንም ማረር እየተደረግን ነው ለአራት ወር ለአምስት ወር እየቀጠረ በስም ማስተካከል ብቻ የሚገርማቸው አንድ አመት ሙሉ መሐመድ ጀማለ ያባት ስም ሰይድ ነው አዎ የሚከተለውን ቀጠሮ መሐመድ ጀማለ ሰይድና አያት ስም አዎ እስከ አሁን ድረስ አንድ አመት ሙሉ ስንታስር መሐመድ ጀማል ሰይድ የሚለው ነገር ስም በማስተካከል ብቻ ተጠርጣሪዎቹ ባነሷቾቹ ግሮይ ዙሪያ የጠየቀናቸው የደቡብ ክልል መከተል ጠቅላቃቤ ጋቶ ኮንታ ሙርጋ ለመርመራ የሚያግዙ መረጃዎችን በጊዜው ካለ ማግኔት ጋር ታይዞ የተፈጠሩ ችግሮች መሆናቸውን ይገልጻሉ ይህ በመስቀልና በማርቆ ማከለ የተነሳው ግጭ ሁለቱም ቦታ ነው መስቀል ውስጥም አለ ማርቆ ውስጥም አለ እሄ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ እንደዛ አይነት ሁከትና ቢት ብግጭቶች በሄር መልከ ያዙ ግጭቶች ደግሞ ለማጣራት ጊዜ ወስዳ ግዜ ሲወስድ ደግሞ የተያዙ ሰዎች ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ይቆያሉ ማለት ሳይሆን ጉዳው ተጣርቶ ተገቢውን ምርመራ አጣርቶ ወደ ፍርድ ለማቅረብ ጊዜ ወስዳ በመርመራ በኩል ደግሞ ምርመራው ራሱ እንደዛ አይነት ውስብስብ ስለሚሆን ማስረጃውን ጥሎ አጣርቶ ለማግኘት ቢዘስ ለሚወስድ አንድ አንድ ለምሳሌ ያሻራ ማስረጃ አለ የድምጽ ማስረጃ አለ እነዚህ ፎረንሲክ የሚያስፈልጋቸው አለ እነዚህ የሰነድ ማስረጃዎች ተጠራቃቅሙ ካል እጅ ካል ገቡ ክስ ማቅረብ ደግሞ ችግር ነው ከክልሉ ጠቅላይ አጋቢክ ከፖሊስ ኮሚሽን ከመርማሪ ፖሊስና ከሌሎች የሥራ ላፊዎች ጋር በጉዳዩ ዙሪያ የተያዩት የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ በተጠርጣሪዎች ላይ የሚدرس የሰባዊ መብት ተሰታለ መኖሩን የታዘቡ መሆኑን ነገር ግን ከፍርድ ቤት ቀነቀጠሮ ጋር በተያዘ ችግር መኖሩን ገልጸው ይህን ችግር የክልሉ መንግስት ባስተኳይ መፍታት እንዳለበት አሳስቧል ህግ መከበር ካለበት ደግሞ በተቻለ መጠን እንዳው ረጅም ጊዜ ቢባል ከወራት ማለፍ መቻል የለበትም ስለዚህ ስድስትም ሰባትም ወር ለፊት ሳይቀርቡ ቀጠሯቸውን በቡድን ሄደው ስማቸው እንኳን ተጠርቶ በአግባቡ ሳይስተናገዱ የተከሰሱበትን ሳያቁ የሚመለሱበት ድሎች እንዳሉ አጋጣሚዎች እንዳሉ ያየንበት በቡድን የገቡ ስለሆነ በዛው የታዘበት አጋጣሚ እንዳለ ማየት ይችላል ይሄ ተገቢ አይደለም የሚመለከተው አካል የጠቅላይ አቃበ ህግ የክልሉ ሆነ የፌደራሉ ትክክለት ሰጥቶ መስራት አለበት የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የጥላቻ ንግግርና የሀሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ ረቂቃዎች ላይ 
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ይፋዊ የሆነ የህزب ውይይት ያደረገ ነው የሚገኘው ረቂቆአጁ ላይ ለትርጉም የተጋለጡ አንቀጾችና ቃላቶችን ሁሉም በሚያግባባ መልኩ ሊስተካከሉ እንደሚገባም ተጠቅሷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ልታደርሰን ባልደረባችን ትግስት ተሻነው በቀጣ ስልክ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። እንዴት ለሻል ትግስት? እንደምንል ሽሮዛ ሰላም ያለው በውይይቱ እንግዲህ በተለይ ረቂቆአጁ ላይ ትኩረት ያደረገው ውይይት ላይ ከባለድርሻ አካላት ምን ሐሳቦች ናቸው የተስተናገዱት? አው ዛሬ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር ከተጣጣጡ አካላት ጋር ውይይት እየተካሄደ ነው የሚገኙት ያው ሐሳብ አስተያየታቸው ከቤቱ ማንሳት ተችሏል ላብነትም አዋጁ ረቂቃ አዋጁ የዜጎችን ሐሳብን በነጻ ነገር መግለጽ መብትና የሰባዊ መብቶችን የማይነካ መሆን አለበት የሚል ሐሳብ ተነስቷል ስለ ጥላቻ ንግግር ሁሉንም አካላት የሚስማማበት አሻናፊ ሐሳብ ሊነሳ ይገባል ይባል ሆነበት ሁኔታ ስለ ማጥረቅና ስለ መቶርጎም መወራት የለበት የሚል ሐሳብ ተነስቷል ባዋጁ ጥላቻና መዱሎ የሚሉ ቃላቶች ዓለም አቀፍ ህጎች ላይ የተጠቀሙ ስንትሮጋሚዎች የተከተለ አይደለምና ዓለም አቀፍ ህጎች መከተል ይገባል የሚሉ ሐሳቦች ተነስቷል ረቂቃዋጁ አንድ አንድ አንቀጾች ለግ ትርጉም ይከፍተት የተጋለጠ ነው በተለይም ሐሰተኛ መረጃን በተመለከተ የትርጉም ክፍተት ይታይበታል የሚል ሐሳብ ተነስቷል ረቂቃዋጁ የሐሰተ መረጃን ያስተራጨና የጥላቻ ንግግር የተናገረን የተቀመጡ መቀጫ ህጎች የተቀረበ አይደለም ለሐሰተ መረጃ ያስተራጨ ካንድ አመት ጀምሮ የሚለው ያኛውን ደግሞ 3 አመት ነው የሚለውና ቢያንስ የተቀረበ መቀጫ ህጎች ሊቀመጡ ይገባል የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል ሌላው ረቂቃዋጁ አንድ አንድ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በግጥ ባደባባይ የጥላቻ ንግግር ሲናገሩ ይሰማልና ይሄንንም ያካተተ መሆን ይገባል ይሄንን ያገለለ ነው የሚል ሐሳቦች ከቤቱ ተነስተዋል ከኢትዮጵያ ውጪ በማብራይ ድረገጾች የሚሰራጩ የሚያሰራጩ አካላቶች አሉ እንዴት ነው መጠየቅ የሚገባው ይሄንንም አላካተተምና ይሄንንም ለካተት ይገባል የሚል ሐሳብ ተነስቷል የሰባዊ መስ ተሞጋቶች ይገኛሉና ጥበቃና ገለ ከለላ ሊደረግላቸው ይገባል ረቂቃዋጁ ይሄንንም ለካተት ይገባል ሌላው አንድ አንድ አንቀጾች እርስ በርሳቸው የተጋጩ ናቸውና እንዲስማሙ ተደርጎ መዘጋጀት አለበት ሌላው በሀገሪቱ የሚገኙ መገናኛ ብዙሃን በኩል እየተተናገዱ በሌሉበት ሁኔታ ህጉ ህጉን ማጽደቅ የጠረሽብር ህጉን በተዛዋዋሪ መተግበር ማለት ነው የሚሉ አስተባብ ተነስተዋል የጥላቻ ንግግርና የአስተት መረጃ ስርጭት በትርጉም በይዘት ከብዙ ነገሮች የተለያዩ ናቸውና ሁለት ሐሳቦች በአንድ አዋጅ ላይ ለማካተት መዘጋጀታቸው ተገቢያይ አይደለም የሚሉ ሐሳቦችም ተነስተዋል ሌላው ረቂቃዋጁ በቀጣይ በበላይነት የሰላም ሚኒስትር ነው ሊመለከተው የሚገባው በበላይነት ሊቆጣጠሩ የሚገባው የሰላም ሚኒስትር ነው የሚል ሐሳብ ተነስተዋል የመገናኛ ረቂቃዋጅ መቅደም ይገባል የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል የመገናኛ ረቂቃዋጅ ባልቀደመበት ሁኔታ ላይ ይሐዋጅ ይቀደም አይገባም የመገናኛ ረቂቃዋጅ ነው መቅደም የሚገባው የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል ኢትዮጵያ አሁን ባለም አቀፍ መረጎች ያገኘች የምትገኘው መልካም ገዝጣን እንዳ በላሽም አዋጁ መጠንቀቅ አለብን የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል አሁን ምላሽ እየተሰጠ ይገኛል ይሄንን ይመስላል እስካሁን የነበረው ቆይታ ሮዛ ግን አለው ትግስት በደቡብ ወሎ ዞን ቦረና ወረዳ የሚገኘው የለገ አማራ ያፈር ግድም መስኖ ልማ ፕሮጀክት በደለላ አፈር በመሞላቱ የመስኖ ስራው እንዳስተጓጎለባቸው አርሶ አደሮች ተናገሩ አርሶ አደሮቹን ተጠቃሚ ባደረገው በዚህ ፕሮጀክት አሁን ላይ ተፈጠረው የውሃ መዘጋት ችግር መፍቴ እንዲያገኝም በአጭር ጊዜ ይሰራል ተብሏል ይመራደም የለጋማራ ያፈር ግድብ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ከ80 ሺህ በላይ ሜትሪ ኪዩብ በኋላ በመያዝ ያካቢው አርሶ አደሮች በመስኖ እንዲጠቀሙ ለማድረግ ካራታ መታት በፊት በአማራ ክልል መንግስት የተሰራ ነው በደቡብ ወሎ ዞን ቦረና ወረዳ መካነ ሰላም ከተማ አቅራቢያ ላይ የሚገኘው ይሄው የመስኖ ልማት ፕሮጀክቱ አርሶ አደሮች የመህር ሰብላቸውን ከሰበሰቡ በኋላ የተለያዩ አትክልትና ሰብሎችን ዳግም በማልማት ተጠቃሚ ሲሆኑ ቆይተውበታል ጥቅሙ በጣም ተደራራቢ ጥቅም አለው በጣም በጣም ማለት እ ሰብልማት ሁለት አመትና 3 አመት ከማልማት 3 ቶር እዚህ ልማት ላይ ሰርቶ የ3 አመት እና 4 አመት እንትን ጥቅም እንደሚገኝ ነው የሚያሳየ ጥቅም አግኝተናል በ2008 አመተ ምህረት የሞከረው ጊዜ ነው ጥሩ ብራግ እንቻለሁ ለምሳሌ ለኩል ሰጥቻለሁ እኩል እንደሰጠሁኝ 
and the Maso Shivra Kavavi, Hona, and Sasha Raginche, Kazadi, the Juchen Yasadak, or Vietam Sarchal. Boletish is a mint, Amatamaret, Agil Groot, Mest Atijem Mero, Ye Lege, Amara, Yafer Gidimus Nolomat Project, Bandimato, Salasola Tiktar Maritale, Casadismotar Babala, Yakab, you are Fadroch and Mest Nolomat and Dialomadru Gachwal. Besamania Million Broch, it again a Boyimus Nolomat Project too, Bedela Laffer, Yetamo Lava Mohonu, Takamania Salam Mediacho, Yemus Nolomat Project too. አሁን ላይ ተጠቃሚነታቸውን ጥያቄ ውስጥ አስገብቶታል እናም ምንም እንኳን አሁን ወቅቱ ለመስኖ ስራቸው የሚዘጋጁበት ቢሆንም ከግድቡ ወደ አርሶ አደሮች ማሳ ውሃው የሚወርድበት ቦይ በደለልና በተላዩ የፕላስቲክ ቆሻሻዎች በመዘጋቱ እንደውትሮ ሁሉ አልመተን እንጠቀማለን የሚለው ተስፋቸው አደጋ ላይ ወድቋል አሁን ላይ በተስፋ ቢያንስ ከፍተኛ 40 ሺህ ብር 50 ሺህ ብር ፍተፋፈስስን በኋላ አሁን ውሃውን እንጠቀማለን ብለን እንብለው እንብያለን በባለሙ ያተክልን መጥቶ ቢፈታው አፉን ከፍቶ ቀርታለ ይሁአይሉ ይሁአ መውረጃ ቦይውን ለመክፈት ከክልል ባለሙያዎች ወደ ስፍራው እንደሚመጡ የገለጹት የቦረና ወረዳ ዋና ስዳዳሪ አቶ ደረጃ ረጋው ይሁንና ቦይውን ለመክፈት ከባለሙያዎች አቅም በላይ ከሆነ ወረዳው ላርሶ አደሮች ሲባል አማራጭ መፍትሄን እንደሚጠቀ ማስተዋቀዋል እስከ 5 6 ኪሎ ድረስ መሳብ የሚችል አንድ ጀነሬተር አለ ክልሉ የሰጠን ጀነሬተር አለ ለጊዜው ያ የተዘገው ነገር እስከሚከፈ ድረስ ያን ለንጠቅም ነው ያሰብነው ናፍጣ ምኛ እንጂ ደግፍን ቢሆን ማለት ናፍጣ ነው የሚጠቅመው እንጂ በጣም ያ ብዙ አሳዶ ይሆጫ አውጥተው እንደምታዩ 30 40 ሺህ ብራ አውጥተው ችግኝ አፍልቷል ከታይ በኩል ያው ስለዚህ ያ መድረክ የለበት ይደምር ይሄን ከተማ የሚመገበው ከተው ሰነወራት በኋላ መስኖ ምርት እሱ ነው ስለዚህ ያንን ችግር ግዛይ መፍትሄ በዛን አስቀምጣለ ለመስኖ ግድቡ በደለልና በተለያዩ የፕላስቲክ ቆሻሻዎች ለመሞላት የመካነ ሰላም ከተማ የቆሻሻ ወጋገድ ችግር እንደሆነ ገልጸው ቆሻሻ የሚወገድበትን ስርዓትም ለማዘመን ይሰራል ብለዋል ከተማ ሳደር ላይ እኛሁን ወጣቶችን አደረ አይተን አስገብተናል ምንድነው ከ30 እስከ 40 የሚሆን ወጣቶች ተደራይተው ህብረተሰቡ ወር ከ30 እስከ 50 ብር ቢያወጣ ያንን ነው ቆሻሻ ያስቀምጣል የማሰጎጃ ቦታኛው ስንን ቦታን ሰጣችኋለን የማንቃጣ ያና የማስውገጃ ዘላይ ይጠቀማሉ። ካፒታላቸው ባደገ ቁጥር ደግሞ ቆሻሻው ወደ ፕሮሰስ ውስጥ ያስገባሉ ብለን በእቅድ ከተማ ሳደር ላይ በፕሮፖዛል አስቀብተናል። ግድቡ ለብዙ አመታት የመስኖ አገልግሎትን እንዲሰጥ ያካባቢ ጥበቃ ስራ እንደሚከናወነም ተገልጿል። ለኢቲቪ ይመራደም መካነ ሰላም። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን እዚ ስቱዲዮ በግብርና ሚኒስቴር ያንስተኛ መስኖ ልማት ማስፋፊያ ዳይሬክተር አቶ ኤልያስ አወልን ጋብዘናቸዋል ከሳቸው ጋር ጥቂቆይታ ይኖርናል ተናስተለን እንኳን ደና መጡ እንኳን ደና ቆያችሁ እንግዲህ ዘንድሮ የመስኖ ስራ ለማከናውን እየተጀመረ ወይም ደግሞ እየተደረገ ካለው ቀድመ ዝግጅትና እንቅስቃሴ እንጀምር ምን እንቅስቃሴዎች ያደረጋችሁ ነው ያው የዘንድሮ የ2012 እቅድ ያ ማለት የሁለተኛው እርግጥና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የመጨረሻ አመት እንደመሆኑ መጠን በዋናነት የመረጃዎችን የማጥራት እንደ ሀገር ያለውን የመስኖ ምን ላይ እንደደረሰ ሱን የማጥራት ስራ ነው ሌላኛው ደግሞ ለዘንድሮው የሚሆን የዝግጅት ምራፍ የተለያዩ ስልጣናዎችን የተለያዩ መመሪያዎችን የማጠናቀቅ ብሎም ደግሞ አታች ላይ ዝግጁ እንደሆነ ያለው የማህበረሰብ ዝግጁ እንደሆነ እስከ ታች ድረስ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ የቆዩበት ሁኔታ አለ በአብዛኛው ምናያቸው እነዚህ ዝግጅት ወቅቶች ናቸውና ከዚህ በኋላ ቀጥታ ወደ ግንባታ የሚገባበትና ውሃይ ማቅረብ ስራ በስፋት የሚሰራበት ነው ማለት ነው አቶሊያስ በመስኖ አካባቢ የሚገኙ አርሶ አደሮች አሉ እነዚህን አርሶ አደሮች በምን መልኩ ነው እየደገፋችሁት ስንትገኙት እ ከአንድ ያስቀመጥ ነው ያለው ምንድነው በወሳኝነት ህብረተሰቡን ተሳትፎ ላይ በጣም ዝቅተኛ ነው ግንባታዎች በመካሄዱበት ጊዜ ህብረተሰቡ ተሳትፎ እንዲያደርግ የምናደርገው ነገር ከታች ጀምሮ ዝቅተኛ ነው ለዚህ ይሄን ለማሻሻል የሚረዱንን ስራዎች እየሰራን ያለ ነው ሚሰሩ ማንኛው የመስኖ አውታር ግንባታ ስራዎች ከጀምሮ ጀምሮ ህብረተሰቡን ያሳተፈ መሆን መቻል አለበት ያ ማለት ምን ማለት ነው ራሱን ችሎ አርሶ አደሩ ተቀባይነት እንዲኖረውና የኔ ነው ብሎ እንዲያስከተለው ይፈልጋል ለዚህ ግንባታ ሲካሄድ መከታተል መደገፍ አለበት መጨረሻም ላይ ደግሞ የኔ ነው ብሎ እስከ መጨረሻው ድረስ የውሃ አጠቃቀሙን ማሻሻል የሜንቴናንስ የጥገና ስራዎችን ተከታተሎ መጠገን እንደነዛ አይነት ስራዎች ሌሎች 
የደለም መሞላት ግድቦች ከሆኑ እንደነዛ ያን ነገሮች ሲኖሩ ተከታትሎ እንዲደግፍ የህብረተሰብ ተሳትፎን እንዲሰራ የተለያዩ መመሪያዎችን አዘጋጅተን በዘንድሮ አመትም ስልጣን አይሰጠንበት ሁኔታ አለ ታች ላይ እንዲደርስ የምናደርግበት ሁኔታ አለ ይሄ ለዚህ ከሜንቴናንስ ጋር ከጥገና ጋር የታያዙ ነገሮች ምናምንና ከውሃ ተቃቅም ጋር የታያዙ ወሳኝነት ህብረተሰቡ ጋር ያለ ነውና ተፋሰሰንም ከመስኖ ጋር የያዙ ከመስራት አንጻር ህብረተሰቡን ማሳተፍ ከጅምሩ ጀምሮ ወሳኝ ነው ለዚህ እነዚህ ስራዎችን አያይዞ እንዲሰራ የመስኖ ልማቱ ይሄን ያደረገን ያለ ነው ውስጥ እንግዲህ በአንዳንድ አካባቢዎች የመስኖ ፕሮጀክቶች ላይ የሚገጥሙ ተፈጥሯዊ የሚሆኑ ሰው ሰራሽ የሆኑ ችግሮች ይኖራሉ። ቀደም ሲል እንዳየኑ በደቡብ ወሎ ዞን ቦረና ከ የተፈጠረው የሚሆነ ነገር ነው ከደልም ሙላት ጋር የተገናኘና እዚ ላይ የሚገጥሙ ችግሮችን በቀጣይም ሊገጥሙ የሚችሉ ችግሮችን ለመከላከል ምንድነው እየሰራችሁ ያላችሁት? በወሳኝነት ነዚ ከ ካሽመንት ትሪትመንት ወይም ደግሞ የተፋሰስ ልማትን በስፋት የመስራት ስራ ከዚህ ጋር መያያዝ መቻል አለበት ከደረት ስራው ጋር ከዛ በተጨማሪ የሚገነቡ የመስኖ አውታሮች በጥናትና በዲዛይን ወቅት በጥሩ ሁኔታ መሰጋጀት መቻል አለባቸው። ይሄ ካልተደረገ ሁለቱ ነገሮች በጥሩ ሁኔታ መሄድ ካልቻሉ ተፋሰስ ልማትን ባግባቡ ካልሰራን በተለይ ግድቦቹ ላይ እና ደግሞ ህብረት ሰው ተሳትፎ እንዲያደርግ በስፋት ካልሰራንና ግንባታው ላይ ደግሞ የሲልት ማስወገጃ ጥኖችን ባግባቡ መስራት ካልቻልን እነዚህ ነገሮች ይከተላሉ። አብዛኞቹ እንደዚህ የሚሆኑት የረጅም ጊዜ ኢፌክት ነው በረጅም ጊዜ የሚከሰቱ ናቸው። ማህበረሰቡን ምናሳተፍ ከሆነ ከፍ ያለ ደረጃ ከመድረሱ በፊት የጠረጋ ስራዎችን በተወሰነ ጊዜ ኢንተርቫል የጠረጋ ስራዎችና የተለያዩ ማሻሻያዎችን እየሰሩ ይቆያሉ። የስኪሙን ወይም ደግሞ ያውታሩን የጊዜ ገደብ የሚያራዝሙ ይሆናሉ ማለት ነው። ለዚህ ለዚህም እንዲረዳ አሁን ምንሰራቸው ፕሮጀክቶች ማንኛውም ፕሮጀክቶችን ከዚህ ከተፋሰስ ለማጥ ጋር የታያዙ እንደሆኑ ነው ያደረገን ያለ ነው ስለዚህ ሳይድ ባይ ሳይድ ግንባታው ሲከናውን ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ የተፋሰስ ስራዎች ይሰራሉ። ስለዚህ ይሄንን አስገዳጅ ያደረገን መምጣት ከቻለን ማሻሻል ይቻላል እነዚህ ጉዳዮችና ተለያዩ መመሪያዎች ተዘጋጅቷል ስልጣናት ሰጥቶባቸዋል ፕሮጀክቶቹ ማንኛውም በተለይ በግብረና ሚኒስቴር የተመረው ያሉ ፕሮጀክቶች ይሄንን ታሳብ ያደርገው እንዲሰሩ እየተደረገ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ለወደፊት የሚኖረው እንደነዛ አይነት ተጽኖዎች እየቀነሱ ነው የሚመጡ ማለት ነው። አሁን ላይ የተከሰቱ የሚመስሉ ችግሮችንስ ወደ ወርምጫ ከመስጠት አቋየ። አሁን ላይ ያሉት ልናደርግ የምንችለው በተለይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውን መልሶ የጥናትና ዲዛይን አካሄዱ መልሶ የገንባ የመገንባት ነው የሚሆነው ለዚህ ግዜ ይወስዳል ባግባቡ ልክ እንደ አዲስ የመገንባት ማለት ነው ረጅም ጊዜ ፈጅቶ እንደዚህ ጉዳት የደረሰባቸው ከዛው ጪ የሆኑት ግን አሁንም ባሉበት ደረጃ የተፋሰስ ልማት ስራው መስራትም ስለሚቻል ይሄን አሁን ከተፋሰስ ልማት አሁን በወቅቱ በሚጀምረው ከጠረ ጀምሮ ወደ ተፋሰስ ልማት ይገባልና ኢንተግሬት አርጎ ነው የሚሰራው መስኖ ልማቱን ሁሉንም ታሳይ ባደረገ መልኩና እሱ ሲገባ ክትትል አድርጎ እነዚህ ነገሮችን እንዲቀረፉ ህብረተሰቡ በቅርብ ተሳትፎ አድርጎ እንዲቀረፉ የሚደረግበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው መልካም አቶ ኤልያስ አወል ለግብርና ሚኒስቴር አንስተኛ መስኖ ልማት ማስፋፋ ዳይሬክተር እጅ ጋር ገና መሰገናለን ለማም መሰገናለን ተመልካቾቻችን አሁንም ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ነው የሚገኙት ወደ ሌላ ዜናዎቻችን እናመራለን የአሶሳይ ዩኒቨርሲቲ አርሶ አደሩ የተሻሻለስ እንደ በመዝራት ምርታማ እንዲሆኑ እየሰራ መሆኑን አስተዋቀ። በክለሉ እንደ መብቀል በሚችልባቸው ቦታዎች አርሶ አደሩ ምርቱን እንዲያመርት እየሰራ እንደሆነ የበንሻንጉል ጎምዝ ክልል ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ገልጿል። ሙሉ ግርማይ ዝርዝሩን ይዞታል። በበንሻንጉል ጎምዝ ክልል በማኦና ኮሞሉ ይወረዳ ሹሹር ቀበሌ 17 አርሶ አደሮች በ9 ሄክታር ኩታ ገጥ መሬት ላይ የተሻሻለ ደንዳ አይስንዴ ዝርያን ዘርቷል። አሶሳ ዩኒቨርሲቲ ከክልሉ ግብርና ቢሮና ምርመርማ አክል ጋር በመተባበር የተከናወነ 17 አርሶ አደሮች አንድ ሆኖ ወጋሪ ሽፈራው ተዘራው ስንዴ ዝርያ ምርታማ እንደሚሆን ተስፋ አድርጓል። እንደምታዩው አሁን ዘንዴው በጣም አሪፍ ነው ዝርያው ደንዳ ይባላል ቃጢሎሚ ባለፈው የሚመጣው አመዲ እዛ በፍቃድ ከሆነ ከዚህ በላይ ሰራ አለ ብየና አስከብ ያስኩን አሁን ዘጠኝቁ እስታ ነው ሰራው የሚያመጣው አመድ ግን ከ50 እስከ 100 እስታ በላይ ሰራ አለ ብየና አስከብ ያስኩን አሶሳ ዩኒቨርሲቲ በመርመርና ማህበረሰብ ዘርፉ አርሶ አደሩ ምርታማነት ለመጨመር የታሰቡ ጥን መሆኑን በዩኒቨርሲቲው የጽዋ ሳይንስ ትምህርት ክፍል መመር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ፍሬውት ደረሰኝ ይናገራሉ 
አርሶ አደሩ ደግሞ ለምን ይሄን ታክል መሬት ይያለው ፕሮዳክቲቭ የሆነ እርሻ መሬት ካለው ለምን ነው ዘር አባስተንላቸው ከነሱ አልፎ ለገበያ ወይም ለሌላ አርሶ አደር መሆን አይችልም የሚል ሐሳብ ይዘን ነው እንግዲህ ምን አልባት የተሻለ ምርት ያገኛሉ ብለን ስለምናስብ አግንተውም ከዚህ በፊት ያየ ነው ስለሆነ ያርሶ አደሩን በእናነት ያርሶ አደሩን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ምርትና ምርታማነት በመጨመር ማለት ባርሶ አደር ዘር ደረጃ ከዚህ በፊት ሲሰሩ በነበረው አምስት ነው ማክሲመማቸው ማለት ነው እኛ ጋር አሁን ከኦልሞስት ከ35 እስከ 40 ኩንታል ይገኛል ስንዴ መዝራት የሚችሉ አርሶ አደሮች በቀጣይ እንዲዘሩ ኩታ ገጥም እየተዘረው ተሻሻለው የስንዴ ሰብል ማሳን በማስጎብኘት ለማስፋፋት መታሰቡን ይገብረናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኤክስቴንሽን አገልግሎት አሰጣጥና የገባ ስርጭ ዘርፍ ምክትል ቢሮ አላፊው አቶ ጻሃይ ገዳሙ ይናገራ ጠንክረን ምን ሰራ ከሆነ በክልላችን ውስጥ ተጨማሪ የስንዴ ማሳዎች ማግኘት እንደምንችልና አርሶ አደሩ ስንዴን በስፋ ተምርቶ ከሌላ ቦታ ከማምጣት ይልቅ እዚህ አካባቢ ስንዴን ያመረተ የራሱን ፍላጎት የሚችልበት ነው ሁኔታ ለመፍጠር አስፍተን እየሰራ ነው ምንገኘው ይሄንንም ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎችን ነው አሁን ላይ አመና በሰራ የሰራናቸውን ስራዎች መስፋት እንዲችሉ ያርሶ አደር ባሎችን ያዘጋጀን ሞዴል አርሶ አደሮቻችን ያዩ ይሄንን ስራ አስፍተው እንዲሄዱ ያደረግን የምንገኘው አርሶ አደሩ ይዘሩት የተሻሻለ ስንዴ ዘር በዘይትም ተሰበሰበ በኋላ በላብራቶሪ ተመርምሮ ለሌሎች አርሶ አደሮች እንደሚስፋፋም ለሶሳ ዩኒቨርሲቲ ይገልጻል ለኢቲቪ ሙሉ ግርማይነኝ አሶሳ የኦሮሚያ መንገዶች ባለስልጣን ከ5 ቢሊየን ብር በላይ ወጪ የተለያየ መንገድ ፕሮጀክቶችን ለማከናውን ከኮንትራክተሮችና ማካሪዎች ጋር ስምምነት አደረገ። ግንባታቸው የሚጀመረው የ27 አስፋልት መንገዶች ፕሮጀክቶች ናቸው ተብሏል። ከዚህ ቀደም በተለያዩ ምክንያቶች ግንባታቸው የተቋረጡ ሁለት የመንገድ ፕሮጀክቶች በስምምነት ውስጥ እንደሚካተቱም ነው የተገለጸው። ተበልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ መረጃዎች ልታደርሰን ሪፖርተራችን ፋሲካ ያያለው እዚህ ስቱዲዮ ትገኛለሽ ከሷ ጋር ቆይታ ይኖራል ጤና ስጥሊን ፋሲካ እንዴት ወልሽ ትሮ ሰላም ያለው እንግዲህ በስምምነቱ የተካተቱ እዚህ ላይ ካነሳናቸው ተጨማሪ ጉዳዮች ምንድናቸው አሁን እንግዲህ ዛሬ የኦሮሚያ መንገዶች ባለስልጣን ከኮንትራክተሮችና ማካሪዎች ጋር ነው የ27 የመንገድ ያስፋልት ፕሮጀክቶች ስምምነት ያደረገው እነዚህ ስምምነቶች እንግዲህ ፕሮጀክቱ 5.4 5.4 ቢሊዮን ብር በጀት የተያዘለት ነው እንደተገለጸው ሆነ ማለት ነው ሌሎች እንግዲህ 27 ፕሮጀክቶች ናቸው የተያዙት ከዚህ ተጨማሪ ግን ከዚህ ቀደም ግንባታቸው ተጀምሮ የተቋረጡ በተለያዩ ምክንያቶች በኮንትራክተሮች ግም ሆነ ሌሎች የተለያዩ ምክንያቶች ግንባታቸው የተቋረጡ ሁለት የመንገድ ፕሮጀክቶችም በዚህ ስምምነት ላይ ተካተው የፕሮጀክቱ አንድ አካል እንዲሆኑ ተደርጓል ማለት ነው ዛሬ በተደረገው ስምምነት እነዚህ መንገዶች እንግዲህ የምስራቅ ወለጋና የጉጂ ዞን የሚገኙ ሁለት የተለያዩ ፕሮጀክቶች ነበሩ ማለት ነው ከዚህ አንጻር እንግዲህ በተደረገው ስምምነት በየጊዜው ከዚህ ቀደምም እንደምናስተውለው የተለያዩ መንገዶች ይጀመራሉ በተለያዩ ምክንያቶች ሲቋረጡ የህብረተሰቡን ቅሬታ መነሻ ሲሆን ይስተዋላል እንግዲህ ከዚህ አንጻር መንግስት ያዟቸው አቅጣጫዎች ነበሩ ከዚህ ቀደም ሲገለጽ እንደነበረው እነዚህ የተለያዩ የሚጀመሩ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ በጥራትና በአግባቡ እንዲጠናቀቁ ሐላፊነት ወስደው የሚያስፈጽሙ አካላት እንዲኖሩ በማድረግ ረገድ ማለት ነው ዛሬ በተደረገው ስምምነትም ይህ ፕሮጀክት ስምምነት በተያዘለት ጊዜ በጥራትና በአግባቡ እንዲጠናቀቅ የተለያዩ አካላት በተለይም ደግሞ ከነዚህ ስምምነቱን ከተፈራረሙት ኮንትራክተሮችና ማካሪዎች በተጨማሪ መንግስትም ሆነ እዛ አካባቢ ፕሮጀክቶቹ የሚከናወኑባቸው አካባቢዎች ላይ የሚገኙ ሐላፊዎች ትክረት አድርገው እንዲሰሩ እና በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ሐላፊነት እንዲወስዱም ጥሪ የቀረበበት ነው እንግዲህ የክልሉ በመክተል ራስ አምስተራድር ማረግ የክልሉ የገጠር ልማት ሴክተር ሐላፊ የሆኑት ዶክተር ግርማ መንቴ በመድረኩ ተገኝቶ ይሄንን መልእክት አስተላልፏል ከዚህ በተጨማሪ ግን እነዚህ ፕሮጀክቶች የታዘላቸው የመጨረሻው የመጠናቀቅ ያ ጊዜ 3 አመት ነው ሆኖም ከዛ ቀደም ብለው የሚጠናቀቁ በ6 ቶርም ሆነ ከዛ በኋላ የሚጠናቀቁ የመንገድ ፕሮጀክቶች እንዳሉም ነው የመንገዶች የኦሮሚያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ደጀኔ ፍቃዱ የገለጹት ከነዚህ አንዱ የሆኑት እንግዲህ በዚህ አመት የሚጠናቀቁ 9 ፕሮጀክቶች መኖራቸውንም ገልጿል ዋና ዳይሬክተሩ ማለት ነው 
ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ከዚህ ፕሮጀክት ዛሬ ፍረም ስምነ ከተፈራረሙባቸው ፕሮጀክቶች ውጪ ጥጋና የሚደረግባቸው ሌሎች መንገዶችም አሉ። ለዚህ ደግሞ 500 ሚሊዮን የሚደርስ በጀት መያዙንም ገልጿል። እንግዲህ ስምነቱ ከተከናወነ በኋላ እነዚህ አካላት አማካሪውም ክላይንቱም እንደሆም እንዲሁም ደግሞ የአማ ኮንትራክተሮች በአግባቡ ስራቸው እንዲያከናውኑና ጥራት ያለው መንገዱ ግዢውንም የጠበቀ እንዲሁም ደግሞ በተያዘለትም ጊዜ እንዲጠናቀቅ የማድረግ አላፊነታቸውንም እንዲወጡ መልእክት የተላለፈበት ነበር ማለት ነው። መልካም ድጋገር ነው መሰግናለሁ ፋሲካ። እኔም አመሰግናለሁ። ሰው ሰራሽ የእንስሳት ዝርያ ማሻሻያና ማዳቂያ ቴክኖሎጂን በመጠቀማቸው በእንስሳት ሀብት ልማት ውጤታማ መሆናቸው በትግራይ ክልል ደቡብ ምስራቅ ዞን የደጉዓ ተምቤን ወረዳ አርሶ አደሮች ገለጹ። ሰው ሰራሽ የእንስሳት ዝርያ ማሻሻያና ማዳቂያ ቴክኖሎጂን በቀላሉ ማግኘታቸው ጊዜያቸውና ገንዘባቸው መቆጠብ እንዳስቻለው ነው የተናገሩት። ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ያዘጋጀውን ሙልጌታ ተስፋይ ነው የሚያቀርበው። ወይዘሮ አሚት ተካም በደጓ ተምበኖ ረዳን ሰው ሰራሽ የእንሳ ዝርያ ማሻሻያና ማዳጋ ቴክኖሎጂ ተጠቅመው በእንሳ ታብት ለማት ከሰመሩ አርሶ አደሮች አንዱ አናቸው። እሳቸው እንደሚሉት ቴክኖሎጂ በመጠቀማቸው ጊዜያቸውና ገንዘባቸው ከመቆጠባቸው ባለፈም የእንሳ ታብት ለማት ተጠቃሚ ያድርጓቸዋል። ቀደም ደአ ለህሚ ድሮ አንድ ላም ለማስጠቃት ላማን ወደ በራ ይዘ በመሄድ ኮር ማለም ነህ ነበር የምታስጠቃት ይሄንን ለማድረግም ስንት ችግርና መከራ ነበረው። አሁን ላይ ይሄ የለም ቴክኖሎጂው ከቤት ድረስ መጥቶ ነው የምትጠቀመው ቴክኖሎጂው በጣም ነው የጠቀመን ስንቱን ድካም አቀለለልን አምሳለ ቀን ወልዳይ ኃይለ ወቦኩላቸው ቴክኖሎጂው እየተሻሻሉ ዝርያ ያላቸው የውጥ ተላሞች በጥራትና በብዛት እንዲያፈሩ አግዟቸዋል በኑሯቸውም ውጤታማ መሆን ይችላል ብለዋል አንተ ለሐሚ ጽባቀ ዳቃላ ተተደቂላ አንዲት ላም በጥሩ ሁኔታ ከተዳቀለች ለራሷ ቀለብ ከመቻል ባለፈ ለቤትም ትደግፋለች በተለይ ሴት ጥጃ ከወለደችልህ ከውጥት በተጨማሪ በአመት ሌላ ዓላም አገኘ ማለት ነው ስለዚህ ቴክኖሎጂውን በመጠቀሜ በራሴ በኩል ውጤታማ እየሆን ቁመጥቻለሁ በተለይ ሴት ወይም ላም ብቻ የሚያዳቅል ቴክኖሎጂ ቢስፋፋልን እንዴት መልካም ነበር በደጓ ተምበኖረዳን ከ250 በላይ በሁለት የህብረ ስራ ማህበራት ታቅፈው በእንዛት ሀብት ለማት የተሰማሩ አርሶ አደሮች ይገኛሉ። እነዚህ አርሶ አደሮች ከሰብል ምርትና ምርታማነት በማዛመድ ሰው ሰራሽ የእንሳት ዝርያ ማሻሻያና ማዳቂያ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ከ600 በላይ የተሻሻሉ ዝርያ ያላቸው የውጥ ተላሞች ማፍራት እንደቻሉ ተገልጿል። ህብረተሰቡ ተጠቃሚ የሆነ ነው። በተለይም በመደበኛ ማዳቀል እነዚህ የውጭ ዝርያ ያላቸው ላሞች ሆኑ ከዛ ውጭ ያሉ የአካባቢ ላሞች ያዳቀሉ ያው ወተት ምርታቸው እየጨመሩ ያው የተሻለ ምርታማነት ያገኘ ነው በትግራይ ክልል ግብርናና ገጠር ለማት ቢሮ 3 ሰው ሰራሽ የእንሳ ዝርያ ማሻሻያና ማዳቂያ ማከላት ይገኛሉ። ከነዚህ መካከለ የመቀለ ሰው ሰራሽ የእንሳ ዝርያ ማሻሻያና ማዳቂያ የመርመር ማከለን ተጠቃሽ ነው። ማከሉ የጀርሲ የሆልስቴልና የበጋይ ዝርያ ያለው ቀስም ወይም የወንድ ዘር በማምረት በየአመቱ ከ65000 በላይ አርሶ አደሮች ተጠቃሚ ማድረግ ይችላል። የእንሳ ዝርያ ማሻሻል ሥራ ለመስራት የተመረጡ ኮርማዎች ዘር ከሰጡ በኋላ ዘሩ እዚሁ ማከል ተሰብስቦ ዘሩ ጥራቱ ቼክ ተደርጎ ያው በላብራቶሪ የሥራ ሂደት አልፎ ወደ ገበሬው ከመሰራጨቱ በፊት ሙሉ ዝግጅት የሚካሄደው እዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከበሬዎች ዘር ነው ወስዳለን ላብራቶሪው ውስጥ በቀለሙ በብዛቱ በአሲዲቲው በህይወት መኖሩ ሁሉም አምስት ፕሮሰስ እዚህ ያልፎ ቼክ ተደርጎ ታሽጎ ለግል ለአገልግሎት የሚውል መሆኑ ተረጋግጦ ፕሮሰሱን ጨርሶ ዝግጅ የሚሆነው እዚ ማከል ነው ማለት ነው። ማከሉ ከሰብል ምርትና ምርታማነትና ከተፈጠረ ሀብት ለማት ባልተናነሰም የክልሉ የእንሳት ሀብት ለማት በማሳደግረገድ የበኩል እንድርሻ እየተወጣ ስለመሆኑም ተገልጿል። ከሆነ ያለው በተከታታይ አምስት አመት ስናየው ከፍተኛ ወደ 73000 አካባቢ ደርሷል። ዝቅተኛው እስከ 60000 አካባቢ ነው ያለው ከ60 እስከ 73000 አካባቢ በየአመቱ የማዳቀል አገልግሎቱ ተጠቃሚ ነው ብለን ነው የመቀለ ሰው ሰራሽ የእንሳ ዝርያ ማሻሻያና ማዳቀያ የመርመር ማከለ በተያዘው በየት አመት ከ95000 በላይ ጥራቱን የተበገ የተሻለ ዝርያ ያለው ቀስም ወይም የወንድ ዘር አመርቶ ለተጠቃሚው አርሶ አደር ለማዳረስ አቅደው እየሰራ መሆኑን ከማከሉ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል አዲስ በቀረበው የኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያ ረቂቃ ዋጅ ላይ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እየተያዩ ነው።
ወይቶናስ መልክቶ ተጨማሪ መረጃዎች ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ብርሃን ያየው በቀጣ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው እንዴት ሉዓል ብርሃን እየተደረገ ባለው ውይይት በዋናነት ከባለድርሻ አካላት የተነሱ ሐሳቦች ምንድናቸው አምሰግናለሁ ሮዛ እንደምንብላችሁ አልተመልካቾችም በዋናነት እንግዲህ የተነሱት ሐሳቦች በመናይበት ጊዜ ከተውጣጡ የህብረት ሰክፍሎች ብንጀምር እየተሻለ ነው እነዚህ የህብረት ሰክፍሎች በተለይ ከተላዩ የህብረት ስራ ማህበራት የመጡ አለ ከተላየ ማህበራት አሉ እንደዚሁም በግለሰብ ደረጃ ይሄውጣው ረቂቅ በለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከገንዘብ ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው ረቂቅ ይመለከተኛል ብሎ የመጣ በርካታ ሰው ነው ያለው በተለይ ውይይቱ ላይ በምሽቱ መረጃ የምን አدرس የሚሆን ቢሆንም ሙቅ ባለ መልኩ ነው ውይይት ሲካሄድ የነበረው የተነሱት ሐሳቦች በመናይበት ጊዜ በቅርቡ ይጨመራል ወይ ምስተካከላል ተብሎ የተዘጋጀ ኤክሳይዝ ታክስ አለ ይታክስ መጨመር አለበት በአንዳንድ ምርቶች ላይ መጨመር አለበት መቀነስ አለበት የሚሉ በርካታ ሐሳቦች ነው ሲነሱ የነበሩት ለአብነት ማንሳት ብንችል ለምሳሌ የቢራ ፋብሪካዎችን ማንሳት እንችላለን ከቢራ ፋብሪካዎች ተወካዮች የመጡ አሉ እነሱ ከጤና ጉዳት አንጻር በተለይ አሁን የተጨመረው ኤክሳይዝ ታክስ በእኛ በ ማምረት አቅማችን ላይ ቀንሳል በተለይ ከዚህ ጋር ታይዞ የሚሄዱ የለማምረት በሚሄድበት ጊዜ ወይም ተረፈ ምርት የሚያገኙ አርሶ አደሮች አሉ። እነዚህ አርሶ አደሮቹ ማግኔት ያለባቸው እንትቀሙ ሊያ ሳጣቸው። እንደዚሁም ደግሞ የምንቀጥረውን የሰው ኃይል በምን አምርተ በምን ሸጣው ቢራልና ምርቶቹ ላይ የምንጨምር ከሆነ ሰራተኞቻችን የመቀነስ ዋጋ የምንጨምር ሁኔታ ይኖራል። ከዛም ባለፈ በተወሰነ መልኩ የነን ዋጋ ወይም በዚህ ገንዘብ የተጠቀሙ የሚጠጡ ሰዎች ጋሉ እነዚህ ወደ የአልኮሊክ ኮንቴንታቸው ባልታወቁ መጠጦች ላይ ሁሉ እንዲያተኩር ሊያደርግ ይችላልና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ብሏል ሌላው የተነሱ ሐሳቦች መካከለ ለምሳሌ የውሃ ነው መንግስት በነግራችን ላይ በዚህ በቢራ ጉዳ ላይ ያነሳው ሌላ ተጨማሪ ማበረታቾች አሉ እነዚህ ማማራቾችን የሚጎዳ አይደለም የሚል በተቃራኒም እንደዚህ ያነሳል የውሃ የታሸጉ የውሃ መጠጦችን በመናይበት ጊዜ የተነሱ ሐሳብ አለ አንዲት ሴት እንደውም በመሳሌ እነት ያነሳቸው ምንድነው እኔ የምጠጣው በተለየ ኩላሊት ጠጥር ስላለብኝ እንደዚሁ ውሃ የታሸገው ሆነ ገስጭ የምጠጣው ስለዚህ እዚህ ላይ የሚጨመርልኝ የሚጨመርብኝ ከሆነ ይሄንን ማደጋል ይችላል የሚል ሐሳብ ሁሉ አንስታለች በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚህ የውሃ ታክስ ከሌሎች ሀገሮች አንጻር ሲነጻጸር ምንኛ ላይ የተጨመረው የተለየ ነው የሚል ሐሳብ ተነስተዋል ለአብነት የኬንያ ቢነሳ እስከ 5 በመቶ ነው ሌሎቹ ደግሞ እስከ 0 ነው ምንም አይነት ታክስ ሉ አይከፈልም የሚሉ ሐሳቦች የሚነሱ ናቸው በነገራችን ላይ የተነሱት ሐሳቦች በሙሉ አንዳንዶቹ በተለይ የተለያዩ ጥናት ያካሄዱ ሰዎች የቀረቡት ጥናቶች ወይም በረቂቅነት የቀረበው ሐሳብ መሰረታዊ ነገሮችን ያላሟላና ነባሪያዊ ሁኔታ ያላየ ነው የሚል ሐሳብ አስተዋል በገንዘብ ሚኒስቴር በኩ የተነሳው ሐሳብ ደግሞ በበቂ ትንታኔና በበቂ መጠን ለሀገሪቱ በሚጠቅም መልኩ የተዘጋጀን የሚሉ ሁለት በሁለት የተለያየ ጽንፍ ያላቸው ሐሳቦች የተነሱበት ነው የነበረው ምናልባትም ሊያግባባ የሚችለው በተለየ አልኮል መጠጦችና እንደዚሁ ሲጋራ ላይ የተነሳው ሐሳብ ነው ሲጋራ ላይም እንደዚህ በተለይ በከፍተኛው ሁኔታ ታክስ መጣላ ለበት የሚል ሐሳብ አሁን ከመጣው ታክስ ለብቸማሪ መጨመር አለበት የሚል ሐሳብ አመጣዋል ይንን ታክስ በመንጨመርበት ጊዜ ግን እነዚህ ፋብሪካዎች ከስራው ጪ ሊሆን ይችላል ፋብሪካዎቹ ደግሞ ወደ ስራ መምጣት አለባቸው ትክክለኛው ታክስም እስካሁን እየተከፈለበት ስላለው ነው አብዛኛው የሚገባ እንደ ሲጋር የመሳሰሉ ምርቶች በኮንትሮባንድ ስለሆነ እነዚህ ምርቶች በትክክል ከገቡ በኋላ እነዚህ የምንጨምርበት ሁኔታ የሚታየበት ሁኔታ አለ ብለው ያነሱበት ሐሳብ አለ እና በተለይ በአንዳንድ አገልግሎቶች ዘርፍ ላይም ለምሳሌ ቴሌኮም ዘርፍ ላይ የተወሰነ ታክስ ተጥሏል ይታክስ ደግሞ የተጀመረው ምናልባትም ዲጂታል ኢኮኖሚን ለመመስረት አገሪቱ እየተንቀሳቀሰች ነውና ይሄም መጨመር የለ በተሚሚሉ ሐሳቦች ሁሉ ተነስተዋል ነገር ግን ያው ሰፊ የሆነ አገልግሎት የሚጠቀም ስለሆነ መንግስትም እንደ መንግስት የታክስ መሰረቱ ማስፋት ስለለበት ይሄንን ለመጣል መገደዱንም እንደዚህ እየተጠቀሰበት አለ ሌላው ያገለገሉ መኪኖችን በተመለከተ እንግዲህ በትኩረት የበርካታ ሰዎች ሐሳብ የተነሳበት ነበር ያገለገሉ መኪኖችን ለማበረ ለዓለም አበረታታት ማለት ነው እስከ 500% የሚደርስ ታክስ ነው የኤክሳይዝ ታክስ ነው የተጣለባቸው ስለዚህ የኤክሳይዝ ታክስ ደግሞ በሌሎች ዓለም ላይ ዓለም ላይ የሌለና እጅግ በጣም ብዙ ነው ከምርቱ ከተገዛበት ዋጋ እስከ 90 በመቶ የሚደርሰው ዋጋ በከፍተኛው ሁኔታ እስከ 90 በመቶ የሚደርሰው ለታክሱ ለሚከፈለበት ስለሆነ 10% አብጫነት የአንዱ ዋጋ የሚሉ ሐሳቦች ሁሉ የተነሱበት ነው ይህን መስተካከል አለበትና የአዳዲስ 
ትምህርቶችን ለማበረታታት ደግሞ በተለየ መልኩ መሰራት አለበት የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል እናም በተለያየ ጽንፈ ላይ ያሳቡ ያሉ ሐሳቦች ናቸው በስተቆች ምክር ቤትም እንግዲህ የተነሳው ሐሳብ አለ ይህ በጣም ከፍተኛ ውይይትና ተጨማሪ ውይይት የሚጠይቅ ስለሆነ ወደ መጽደቁ ከመሄዱ በፊት ተጨማሪ ውይይቶች የሚደረጉበት እንደሆነ የተጠቀሰበት ነው የነበረው ሩዛ አመሰግናለሁ ብርሃን ተመልካቶቻችን አሁንም በዚሁ ጉዳይ ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው ይህ አዲሱ ረቂቅ ኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ማሻሻያ ያደረገባቸው ዘርፎች የትኞቹ ናቸው የሚጠበቁ ውጤትስ ምንድን ናቸው በሚለው ርሰ ጉዳይ ላይ ደግሞ ባልደረባችን ሆናቸው ታዬ ተጨማሪ መረጃዎች ላይ ያደርሰን እዚህ ስቲዲዮ ይገኛል ጠና አስጥልን ሆናቸው እንደምን አልሽ ሮዛ ሰላሙ ይያለሁ መልካም ቆይታ አመሰግናለሁ ቀደም ሲል ባልደረባችን ብርሃን ያያየው በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝቶ ተጨማሪ መረጃዎችን ማድረስ ይታወሳል እንግዲህ የኤክሳይዝ ታክስን በተመለከተ በ1643 በእንግሊዝ ነው ተግባራ የተደረገው ወደኛ ሀገር ስንመጣ ደግሞ በተለይም ከሳሃራ በታች ካሉ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር እንዲሁም ከታዳጊ ሀገራት ጋርም ሲነጻጸር በጣም ዝቅተኛ በሚባል ደረጃ ነው የሚገኘው 0.7 በመቶ ነው ኢትዮጵያ ከኤክሳይዝ ታክስ መሰበሰቡ ነገር ግን የሳሃራ በታች ያሉ ሀገራት 1.4 በመቶ መሰብሰብ ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ ታዳጊ ሀገራት እስከ 2 በመቶ ድረስ መሰብሰብ እንደሚችሉ ነው መረጃዎች የሚ ተቆሙት ሌላው ከዚሁ ጋር ታይዞ በተለይም ከኤክሳይዝ ታክሱ ጋር ታይዞ ማለት ነው አንደኛው አላማን ያደረገው በውስን ምርቶች ላይ የሚጣል ታክስ መሆኑ ሁለተኛ ላስተዳደር ምቹ በመሆኑና ሶስተኛው ደግሞ ገቢን ለመሰብሰብ በማስቻሉ በተለይም የተለዩ ያደርጉታል ሌላው ከዚሁ ጋር ታይዞ በቅንጦትና መሰረታዊ ምርቶች ላይ ነው የሚጣለው ለጤንነት ጎጅ የሆኑ ምርቶችም ፍጆታቸውን ይቀንሳል ተብሎ ነው የሚተባበቀው በአጠቃላይ ግን በተለይም ኤክሳይዝ ታክሱን سنመለከተው አላማን ያደረገው ኢኮኖሚው ከደረሰበት ደረጃ ጋር የተጣጣመ እንደሆነ ማድረግ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ካላት ኢኮኖሚ ጋር ሲነጻጸር አሁንም እየተሰበሰበ ያለው ኤክሳይዝ ታክስ ገቢ ዝቅተኛ ነው የኤክሳይዝ ታክስ የሚጣልባቸው ምርቶችን መከለስ አስፈልጓል ወደ 19 እንዲያድጉ ተደርጓል ማለት ነው ሊከሰት የሚችለውን የጤና ችግርን መቀነስ አላማን ያደረገ ነው ሌላው ደግሞ ለወጪ ንግድም አመቺ ሁኔታን መፍጠርና የኤክሳይዝ ታክስ ተደራራቢነቱን ማስቀረት ዋና የትኩረት ወይም ደግሞ አላማዎቹ ናቸው ማለት እንችላለን ማሻሻያዎቹ ላይ በዋናነት አንደኛ ከማመረቻዎች ወደ ፋብሪካ ወጪ እንዲሸጋገር የተደረገበት ሁለተኛ ባገለገሉ ተሽከርካሪዎች ላይ አዲስ ኤክሳይዝ ታክስ መጣሉና የቢራና ወይን ጠጅን እንኳን ኤክሳይዝ ታክስ ብንመለከት ከ50 ወደ 30 በመቶ እንዲወርድ መደረጉና አንዳንድ ምርቶች ደግሞ ነፃ መደረጋቸው በተለይም የኤክሳይዝ ታክሱን አሁን ላይ እንደ አዲስ የረቀቀውን የተለየ ያደርጉታል ማለት ነው ካውጤቱ ደግሞ ወይም ደግሞ ከኤክሳይዝ ታክሱ ምን ይጣበቃል የሚለውን ስናነሳ አንደኛው በተለይም ከተደራራቢ ከተደራራቢ ታክስ ጋር ታይዞ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ይቀርፋል ስኳር ላይም እንዲው በተመሳሳይ ዋጋቅናሽ ይደረጋል ተብሎ ይጣበቃል ተጨማሪ የስራ ድልን ያመጣል የልማት ፋይናንስ እንዲገኝ ያደርጋል ተጨማሪ ኢንቨስትመንትንም ያመጣል ተብሎ ነው የሚጣበቀው እንግዲህ በግብ ደረጃ የተቀመጠው ማለት ነው ሌላው ከዚሁ ጋር ታይዞ በተለይም የኤክሳይዝ ታክሱ በንጽጽር ደረጃ እንኳን ስናስቀምጠው በ1995 ከወጣው ጋርና በ2000 ከተሻሻለው ጋር ስናነጻጽሮ ለምሳሌ ስኳር 30 በመቶ የነበረው ወደ 20 በመቶ እንዲወርድ ያደርጓል ጨው ከ30 ወደ 25 በመቶ እንዲሁም ቴሌቪዥንና ቪዲዮ ካሜራ ከ40 እስከ 10 በመቶ እንዲወርድ ያደርጓል ከ40 የነበረው ወደ 10 በመቶ ማለት ነው ለመኖሪያ ቤት ለልብስ ማጠቢያ ማሽን 80 በመቶ የነበረው ነጻ እንዲሆን ያደርጓል ማለት ነው በአዲስ ተሽከርካሪዎችን سنመለከት ደግሞ ለምሳሌ የአዲስ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ሙሉ በሙሉ ነጻ ይሆናሉ ማለት ነው በኤክሳይዝ ታክሱ ትራክተርም እንዲው በተመሳሳይ አዲስ ከሆነ ነጻ ይሆናል ማለት ነው ይሄም በዋናነት በተለይም ከአየር በክለት ጋር ታይዞ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ለመለዋወጫ የምታወጣውን ወጭም ለማስቀረት አላማን ያደረገ ነው ሌላው ተሽከርካሪን መጠቀሚያን سنመለከትም ለምሳሌ አዲስ ተበትኖ የሚገቡት አምስት እና ከዛ በላይ በመቶ በኤክሳይዝ ታክሱ እንዲከፍሉ ይደረጋል ይደረጋል የተገጣጣመ ደግሞ 20 በመቶ ነው እንዲከፍሉ የሚደረገው በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ተበትኖ ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ እንደገና ለተጠቃሚዎች የሚደርሰውን በተመለከተ ደግሞ ነፃ ነው የሚሆነው ነገር ግን ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ተገጣጥሞ ሀገር ውስጥ ለገበያ የሚውል ከሆነ 30 በመቶ ኤክሳይዝ ታክስ ይጣልበታል ማለት ነው በመጨረሻም እንግዲህ በተለይም ያገለገሉ ተሽከርካሪዎችን በሚመለከት አንዱ የትኩረት ወይም ደግሞ የመነጋገር ሐሳብ ከመሆኑ ጋር ታይዞ አላማዎቹን سنመለከት ለምሳሌ አንድ አዲስ ተሽከርካሪና አንድ አሮጌ ተሽከርካሪ ለ20 አመታት ያላቸው ልዩነት እንኳን سنአነሳ የነዳጅ መጠን ፍጆታቸው በሊትር እስከ 76 በመቶ አሮጌዎቹ ይጨምራል ማለት ነው እድሳትና ጥገናዎችንም ብንመለከት 406 በመቶ ጭማሪ ይኖራቸዋል ማለት ነው በተለይም አሮጌ ተሽከርካሪዎች ጠቅላላ የስራ ማስኬጃዎቹ ደግሞ በአጠቃላይ 87 በመቶ ይኖራል ስለዚህ መንግስት የመለዋወጫ ወጪዎችን ለማ ስከረተና እንዲሁም ደግሞ ያካዊ ብክለትን ለመቀነስ በሚል በተለይም የኤክሳይዝ ታክስ ላይ አሁን አዲስ ረቂቅ ማሻሻያ ማድረጉን ይፋድርጓል ተጨማሪ መረጃዎችንም እንደየ ተከታተል ለተመልካቾቻችን የሚናደርስ ይሆናል ሮዛ መረጃዎችን ጨር